Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar sobre uma situação muito importante e que os condomínios em geral, é, muitas vezes, não têm conhecimento. É, é sabido que todos nós, como seres humanos, produzimos é, o que chamam de lixo e modernamente se chama de resíduo. Né? Resíduo sólido, resíduo líquido, resíduo orgânico, resíduo não orgânico. Existe uma lei desde 2010 que trata da política nacional para os resíduos é, no Brasil todo. No condomínio, que nós temos, estabelecido, temos visto aí, é que muitos acabam é, não tendo esse conhecimento e fazendo situações em que o próprio poder público pode é, multar, por exemplo, colocação de lixo fora do horário, ou a mistura do, daquele lixo limpo, entre aspas, para, é, misturado com aquele que não é da mesma forma. Tudo isso a gente tem que analisar, verificar e começar a cumprir dentro do, do nosso condomínio para que possamos ter, é, dentro do ordenamento da cidade, menos acúmulo desse dejeto, desse resíduo. É importante que você verifique, se você tiver interesse, na nossa página do sindicato, que tem lá a lei na íntegra é, sobre esse essa situação da política nacional de resíduos sólidos. Mas o importante é saber que o condomínio, dentro da cidade, ele é considerado como o maior produtor de resíduos. Principalmente se você levar em consideração que a grande parte dos condomínios é residencial. Ou quando muito, se ele é misto, ele tem pelo menos 80% da sua constituição como sendo residencial. E o lixo residencial, ele é rico, eu falei lixo, mas é resíduo, para ver como é difícil a gente introduzir essas regras. E você tem que estar tá ciente do que diz essa política, para que você reduza cada vez mais o resíduo e torne o seu lugar e a nossa cidade mais adequada para a convivência. Até a próxima.